வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லை பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க சுத்தம் சுகாதாரத்தை மக்கள் எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தல் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் மரியாதை தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விரிவான செய்திகள் இந்திய சீன எல்லையில் கடந்த இருவார காலமாக சீன படையினர் தொடர்ந்து அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் மற்றும் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் லடாக் பகுதியில் சீன படைகள் கடந்த இரு தினங்களாக குவிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இந்திய ராணுவத்தினரும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் இந்த சூழ்நிலை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் முப்படைகளின் சார்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக அரசு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக்கின் கிழக்கு பகுதியில் எழுந்துள்ள நிலைமை குறித்தும் ராணுவத்தினரின் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் பிரதமரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது சீனாவையொட்டிய இந்திய எல்லையான சுமார் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளப்பகுதியில் இந்திய ராணுவத்தினர் மேற்கொண்டு வரும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்களை இந்தியா நிறுத்தாது என முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன லடாக் பகுதியில் படைகளை குவிப்பதன் மூலம் சீனா இந்திய ராணுவத்தினர் பணிகளை தடுத்து நிறுத்தும் முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ளதாக தெரிகிறது இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்டு ராணுவம் மேற்கொள்ளும் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளை நிறுத்த வேண்டும் என சீனா எதிர்பார்ப்பது ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்று மத்திய அரசு தெளிவான நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளது எனினும் எல்லைப்பகுதியில் தற்போதைய நிலையே தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும் என சீனா விரும்புவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன முன்னதாக இந்திய சீன எல்லையில் நிலவி வரும் தற்போதைய பதற்றமான சூழ்நிலை குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடமும் முப்படைகளின் தளபதிகள் விளக்கம் அளித்தனர் பிரதமர் உடனான சந்திப்புக்கு முன்னர் இந்திய சீன எல்லையில் அமைந்துள்ள பான்காங் ஏரி அருகே இருநாட்டு படைகளும் குவிக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பான சூழ்நிலையை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் ராணுவ உயரதிகாரிகள் எடுத்துக் கூறினர் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் எல்லையில் ராணுவம் மேற்கொள்ளும் முடிவுகளுக்கு அரசு முழு ஆதரவு அளிக்கும் என்று கூறினார் லடாக் சிக்கிம் அருணாச்சல பிரதேசம் உத்தராகண்ட் மாநிலங்களில் அடங்கிய சீன எல்லையில் கட்டமைப்பு பணிகளை ராணுவம் நிறுத்த வேண்டாம் என்றும் ராணுவத்தினரை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக்கொண்டதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த தனிநபர் இடைவெளி மற்றும் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதற்கான விதிமுறைகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சக ட்விட்டர் செய்தியில் எப்போதும் இந்த விதிமுறைகளை கட்டாயம் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஆல்கஹால் அடங்கிய கிருமி நாசினியை பயன்படுத்துவதோ அல்லது சோப்பு கொண்டு தண்ணீரில் கழுவுவதோ பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொது இடங்களில் எச்சில் துப்புவது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள உள்துறை அமைச்சகம் இதுபோன்ற செயலால் கொரோனா தொற்று பரவல் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது மக்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் கொரோனா பரவல் சங்கிலி தொடரை தடுக்கவும் முகக்கவசங்களை கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்கள் பரிசோதனை தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அனைவரின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வது ஒவ்வொருவரின் கடமை கைகள் மூக்கு வாய் ஆகியவற்றை தொடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் புகையில்லா புகையிலை பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் அடிப்படை சுகாதாரத்தை தொடர்ந்து கடைபிடித்து தொற்று பரவுவதை தடுக்க வேண்டும் 
காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக அகில இந்திய உதவி எண் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரியா எகிப்து அதிபர்களுடனும் கத்தார் மன்னருடனும் பேச்சுக்கள் நடத்தினார் ஆஸ்திரிய நாட்டு அதிபர் அலெக்சாண்டர் வாண்டர் வெலனுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் அண்மையில் அம்பன் புயலால் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கு ஆஸ்திரிய அதிபர் தமது வருத்தத்தை தெரிவித்ததாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மேலும் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகள் சுகாதார நிலைமையை சமாளிக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை இரு தலைவர்களும் பரிமாறிக்கொண்டதாக அந்த செய்தி மேலும் தெரிவிக்கிறது தற்போதைய சவாலை எதிர்கொள்ள சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அதற்கு இரு நாடுகளின் தலைவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்ததாகவும் அந்த செய்தி கூறுகிறது கொரோனா தொற்றுக்கு பிந்தைய இந்திய ஆஸ்திரிய நல்லுறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த இரு தலைவர்களும் விருப்பம் தெரிவித்ததுடன் தொற்று தடுப்பு தொடர்பான தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உறுதியளித்தனர் இந்தியாவில் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் மேம்பட்ட வாய்ப்புகள் உள்ளதை பிரதமர் தமது உரையின் போது ஆஸ்திரிய அதிபரிடம் சுட்டிக்காட்டினார் தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடி சூழ்நிலை விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று இருவரும் நம்பிக்கை தெரிவித்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலக செய்தி கூறுகிறது இதற்கிடையே கத்தார் நாட்டின் மன்னர் ஷேக் தமீம் பின் ஹமாத் அல் தானியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனாவுக்கு பிந்தைய இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் கத்தார் மன்னருக்கு ரமலான் வாழ்த்துக்களையும் பிரதமர் தெரிவித்தார் அங்குள்ள இந்தியர்களின் நலன்களை உறுதி செய்வதுடன் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்தியதற்காக பிரதமர் தமது பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டார் கத்தார் வளர்ச்சிக்கு இந்தியர்கள் அளித்து வரும் பங்களிப்புக்கு அந்நாட்டு மன்னர் பாராட்டு தெரிவித்தார் இதேபோல் கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் எகிப்து நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் அந்நாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்களுக்காக எகிப்து அரசு மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் எகிப்து அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா அல் சிசியுடனும் பிரதமர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசுகையில் ரமலான் வாழ்த்துக்களை அப்போது தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தாம் எகிப்து வர திட்டமிட்டிருந்ததாகவும் ஆனால் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமது பயணம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது உரையாடலின் போது எகிப்து அதிபரிடம் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் ஐம்பத்தி ஆறாவது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்டோர் ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது டுவிட்டர் பதிவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான இந்திய சுதந்திர இயக்கத்தில் பிரபலம் வாய்ந்த தலைவராக நேரு விளங்கினார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்காம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி நேரு மறையும் முறை நாட்டின் பிரதமராக பதவி வகித்தார் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் நீண்ட காலம் பிரதமராக பணியாற்றிய ஜவஹர்லால் நேரு நவீன இந்தியாவை உருவாக்க மிக சிறந்த திட்டங்களை வகுத்து உறுதிப்பாட்டுடன் செயல்பட்டதாகவும் எதிர்காலத்தை நோக்கிய பார்வை அறிவுசார் திறனை கொண்டிருந்ததாகவும் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் நேருவின் வழியில் இன்றும் இனி எப்போதும் அவருடைய கருத்தை நாம் பின்பற்றி நடப்போம் என்றும் மன்மோகன் சிங் அதில் கூறியுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் சென்று சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு ஏழு முதல் ஒன்பது நாட்கள் வரை ஆவதாக வெளியான தகவல்களை ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மறுத்துள்ளார் இதுபோன்ற செய்திகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை வேண்டுமென்றே கூறப்படும் தகவல்கள் என்று ஏஎன்ஐக்கு அளித்த பேட்டியில் பியூஷ் கோயல் குறிப்பிட்டுள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் மிக தீவிரமான ரயில்வே துறையின் முயற்சிகளை குறை கூறும் நோக்கில் அதுபோன்ற தகவல்கள் கூறப்படுவதாகவும் ரயில்வே ஊழியர்களை பொறுத்தவரை இரவும் பகலும் இடைவிடாமல் ரயில்களை இயக்கி வருவதாகவும் அவர் கூறினார் நேற்று வரை மூன்றாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தைந்து ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை அனைத்து ரயில்களும் உரிய இலக்கு நகரங்களை சென்றடைந்துள்ளன என்றார் ஒரு சில வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு செல்லும் ரயில்கள் மட்டுமே நீண்டதூர பயணத்தை மேற்கொண்டிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் ஒரிரு சம்பவங்களால் ஏற்பட்ட ரயில் தாமதத்திற்கு ரயில்வே துறை காரணம் அல்ல என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் 
இதற்கிடையே ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் நாற்பத்தைந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவர்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் குஜராத் மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் தில்லி ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இந்த தொழிலாளர்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அவர் மேலும் கூறினார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலும் இருந்து இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்படுவது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நேற்று விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிப்பது தொடர்பாக இந்த ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் இரண்டாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் தற்போது செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இத்திட்டத்தை மேலும் நீட்டிப்பது குறித்தும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து அறுபது நாடுகளில் இருந்து மேலும் ஒரு லட்சம் பேரை தாயகம் அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மூன்றாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டம் மற்றும் எந்தெந்த நகரங்களுக்கு விமானங்களை இயக்குவது விமான நிறுவனங்களின் செயல்பாடு போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய நிலப்பகுதி எல்லை வழியாக தாயகம் திரும்பும் பணிகள் நேற்று தொடங்கியதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து மன்னிப்பு வழங்கி தாயகம் வருவோருக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இந்த ஆலோசனையில் இடம்பெற்றது ஈரானிலிருந்து கடல் மார்க்கமாக இந்திய மீனவர்களை அழைத்து வரும் பணிகள் ஜூன் மாதத்தில் நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏர் இண்டியா நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை வெளிநாடுகளுக்கு நேரடி பயணச்சீட்டு முன்பதிவை விரைவில் தொடங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் தாயகம் வரும் பயணிகளை மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து தனிமைப்படுத்தும் திறன்களை மேலும் வலுவான முறையில் மேற்கொள்வது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் டுவிட்டரில் கூறியுள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் பயணிகளிடம் ஏழு நாட்களுக்கு மேல் கட்டணம் வசூலித்துள்ள தனியார் ஹோட்டல்கள் கூடுதலாக பெறப்பட்ட கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் திரும்ப அளிப்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா மாநில அரசுகளின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் ஏற்கனவே மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகளின்படி வெளிநாடுகளிலிருந்து வருவோர் பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த விதிமுறை அண்மையில் ஏழு நாட்களாக குறைக்கப்பட்டது இதையடுத்து வெளிநாட்டு பயணிகளிடம் முன்கூட்டியே தனியார் ஹோட்டல்கள் வசூலித்த பதினான்கு நாட்களுக்கான கட்டணத்தில் மீதமுள்ள கட்டணத்தை சில ஹோட்டல் நிறுவனங்கள் திருப்பித்தர மறுப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன இதையடுத்து கூடுதலாக ஹோட்டல்கள் வசூலித்த கட்டணத்தை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக திருப்பி வழங்குவதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய உள்துறை செயலாளர் தமது கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் ஏழு நாட்களுக்கு மட்டுமே கட்டணத்தை எடுத்துக்கொண்டு எஞ்சியுள்ள தொகையை திருப்பி அளிக்குமாறு ஹோட்டல்களுக்கு மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் உத்தரவிடுமாறு அஜய் பல்லா அந்த கடிதத்தில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட இலகு ரக தேஜாஸ் பதினெட்டாம் எண் போர் விமானத்தின் பயன்பாட்டை இந்திய விமானப்படை இன்று கோவை அருகே உள்ள சூலூர் விமானப்படை தளத்திலிருந்து இயக்கியது விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதாரியா இந்த விமானத்தின் செயல்பாட்டை தொடங்கி வைத்தார் இந்த ரக தேஜாஸ் போர் விமானம் முழு அளவில் செயல்படுவதற்கான தர ஒப்புதல் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் நவீன ரக பன்முனை போர் விமானமான தேஜாஸ் எண் பதினெட்டு பிளையிங் புல்லட்ஸ் விமானப்படையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது இரண்டாவது ரகமாகும் எண் நாற்பத்தைந்து ரக தேஜாஸ் விமானம் இதே விமானப்படை தளத்தில் ஏற்கனவே செயல்பாட்டை தொடங்கியுள்ளதாக பாதுகாப்பு அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒராயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதே நேரத்தில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை அறுபத்து நான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் 
மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஏழாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று அறுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் ஏற்கனவே இரண்டு மாதம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஒரு கிலோ சர்க்கரை துவரம் பருப்பு ஒரு லிட்டர் சமையல் எண்ணெயும் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு கூடுதல் அரிசியும் ஜூன் மாதமும் வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்களை வழங்குவதற்கு நாளை மறுநாள் முதல் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை அவரவர் வீடுகளுக்கே சென்று டோக்கன் வழங்கப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நாள் நேரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ரேஷன் கடைகளில் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் மேலும் மக்கள் முகக்கவசம் அணிந்தும் தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தும் அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுமாறும் அவர் அந்த அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தமிழகத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீட்டிற்கு வகை செய்யும் பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கையெழுத்தாகின ஜெர்மன் ஜப்பான் பிரான்ஸ் சீனா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில் தொடங்குவதற்குரிய பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கையெழுத்தானதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த ஒப்பந்தங்களின் மூலம் மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் இந்த நாடுகளிலிருந்து பதினைந்தாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் முதலீடு கிடைக்கும் என்றும் சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் தெரிவிக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தலைமைச் செயலாளர் கே சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசு துறை உயர் அதிகாரிகளும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த பிளஸ் டூ விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் சென்னை தவிர தமிழகம் முழுவதும் இன்று தொடங்கின கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் கொரோனா பாதிப்பால் அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவை தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்த நிலையில் இந்த பணிகள் இன்று தொடங்கி அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள சென்னை தவிர்த்து மாநிலம் முழுவதும் இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மையங்களில் விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் தொடங்கியிருப்பதாகவும் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாகவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பருத்தி அறுவடை பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன மாவட்டத்தில் பசுவந்தனை கோவில்பட்டி எப்போதும் வென்றான் ஒட்டப்பிடாரம் வட்டாரங்களில் இப்பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ஒன்பது முதல் பனிரெண்டு குவிண்டால் வரை பருத்தி விளைவிக்கப்படுகின்றன மழையில் நாங்கள் எல்லாம் பருத்தி அதை நல்லா போட்டு வச்சுருக்கோம் அதனால் விலை சரியான அடிக்க ஆரம்பிச்சு இது தீர்மானத்துக்கு நல்லா விலை போட்டு கொடுத்தா தான் நாங்கள் பார்க்க முடியும் இதை வச்சு தான் நாங்கள் பருத்தி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் 
விலை இல்லை சார் விலை வசதி கொடுத்தா நல்லா இருக்கு சார் கிடைக்கும் சார் கிடைக்குன்னு நம்புகிறோம் சார் ஊரடங்கு காலத்தில் குறைவான விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட இந்த பருத்தி தற்போது தொழில் நிறுவனங்கள் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியதையடுத்து நல்ல விலை கிடைக்கும் என்று விவசாயிகள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் பருத்தி நட்டி இருக்கோம் நட்டி பருத்தி எடுக்க முடியாம கிடக்கு ஆள் கிடைக்க ஊரடங்குனால அப்ப இருந்தும் விலை இல்ல ஒண்ணு இல்ல இப்ப மில்லுல திறந்திருக்காங்க திறந்தா கொஞ்சம் விலை வந்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் பருத்தி பார்த்தோம்னா முன்னாடி ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு கேட்டாங்க இப்போ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கும் கேட்கறதுக்கு இல்லை இப்போ மில்லுல மில்லு எல்லாமே ஓட ஆரம்பிச்சுட்டு இதுக்கு முன்னாடி வாகன போ போக்குவரத்து எதுவுமே இல்லாதனால ஸ்டாக் அப்படியே இருந்தது ஒரு ப பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் அப்படியே இருந்தது மில்லு ஓட ஆரம்பிச்சதுனால இப்போ ஏதாவது கேட்பாங்கன்னு பார்க்கணும் மில்லு ஓடாதனால வியாபாரி எல்லாமே மூவாயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு கேட்காங்க இப்போ நடப்பில் ப இப்போ மில்லு ஓ கவர்மெண்ட் வந்து மில்லு ஓட ஆரம்பிச்சதுனால இப்போ கூட கேட்டால் நல்லது அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் விலை கிடைச்சா மகிழ்ச்சி தான் விவசாயிகள் வருவாய் ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை வழங்கப்படும் இரண்டாயிரம் ரூபாயை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்கி வருகிறது இந்த நலநிதி தங்களுக்கு பெரும் பயனை அளிப்பதாக திருவாரூர் மாவட்டம் அரிச்சபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் தொடர்ந்து விவசாயிகளுக்காக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்திய அரசியலே விவசாயிகளுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிரதமர் மந்திரி திட்டத்துல நான் பதிவு பண்ணி வச்சிருந்தேன் ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இப்போ கொரோனா தட்ட எடுத்திருக்காங்க அது வந்து இப்போ நல்லா ஒரு பயன்படுத்துது விவசாயத்துக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பிரதமருக்கு நன்றி சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இதுவரை ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் இருபத்தி நான்கு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உலகில் கோவிட் தொற்றால் அதிகம் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள அமெரிக்காவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினேழு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஐநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது இதில் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேரும் பிரான்சில் இருபத்தி பேரும் ஸ்பெயினில் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் இலங்கையில் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று பனிரெண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கடற்படையினர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேரும் பங்களாதேஷில் ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருநூற்று இருபது பேரும் நேபாளத்தில் நான்கு பேரும் இதுவரை கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரும் அமைச்சருமான ஆறுமுகம் தொண்டைமான் மாரடைப்பால் நேற்று கொழும்பில் காலமானார் அவருக்கு வயது ஐம்பத்தி ஆறு கால்நடை மற்றும் கிராம சமுதாய மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராக அவர் பதவி வகித்து வந்தார் இலங்கையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோத்தபய ராஜபக்சேயின் இலங்கை பொதுஜன பெரமுனா கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டார் இந்தியாவுடன் பல்வேறு நிலைகளில் மேலும் ஒத்துழைத்து இணைந்து செயல்பட உறுதிபூண்டுள்ளதாக இலங்கை அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்று தொடர்பாக இலங்கையுடன் தகவல்களை இந்தியா பகிர்ந்து கொண்டதற்கு அந்நாடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது இலங்கைக்கான புதிய இந்திய தூதராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கோபால் பாக்லே நேற்று இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனாவை சந்தித்து பேசினார் அப்போது இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சர் இந்திய தூதரிடம் இலங்கையின் ஒத்துழைப்பு குறித்து குறிப்பிட்டார் 
இந்த சந்திப்பின் போது இருதரப்பு சார்ந்த பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அண்டை நாட்டு கொள்கையில் இலங்கைக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அளித்துள்ள உறுதிமொழியை அப்போது இந்திய தூதர் இலங்கை வெளியுறவு அமைச்சரிடம் எடுத்துக் கூறினார் மேலும் நிலுவையில் உள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் இருதரப்பு விவகாரங்களை தொடர்ந்து மேற்கொள்வது என்று இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தஞ்சாவூர் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் உள் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் வறண்ட வானிலை காணப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை தருமபுரி சேலம் திருப்பத்தூர் வேலூர் கரூர் திருச்சி மதுரை மாவட்டங்களில் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது உலகில் கோவிட் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் இரண்டாம் முறையாக மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்று உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த அமைப்பின் அவசரகால பிரிவின் செயல் இயக்குநர் மைக்ரியான் சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்று முதற்கட்ட பாதிப்பில் தற்போது மத்திய காலகட்டத்தில் இருப்பதாக கூறினார் தற்போதைய நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக கைவிட்டால் இரண்டாம் கட்ட பாதிப்பை விரைவில் சந்திக்க நேரிடும் என்று அவர் தெரிவித்தார் அப்போது நோய் தொற்றை தடுப்பது மிகுந்த சவாலாக இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் கோவிட் தொற்று பாதிப்பு இவ்வாண்டு இறுதியில் மீண்டும் ஏற்படலாம் என்றும் அவர் எச்சரித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் லடாக் அருகே இந்திய சீன எல்லை பதற்றம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்டோருடன் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க சுத்தம் சுகாதாரத்தை மக்கள் எப்போதும் கடைபிடிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு மீண்டும் வலியுறுத்தல் நாட்டின் முதலாவது பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிப்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் மரியாதை தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஜூன் மாதத்திற்கான உணவுப் பொருட்கள் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆறாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தை தாண்டியது கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை பொதிய செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்